Oi, oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre a quarentena? Como é que tá sendo aqui pra gente? Depois da vinheta, tá? Então, gente, vamos falar sobre a quarentena aqui pra gente como tá, né? A primeira coisa, assim, pra quem acompanha o canal ou me acompanha no Instagram, sabe que a gente mudou faz mais ou menos sete meses aqui pra Atibaia. E, e como é que tá sendo aqui em Atibaia, né? Logo que o governador de São Paulo colocou, é, instituiu a quarentena, foi... Ele, a cidade entrou, vou te falar, pro dia 17 de março, e ficou até o dia... E ficou até o dia... Comecinho de abril, mais ou menos. Enfim, daí logo depois, a cidade voltou. O prefeito resolveu voltar com parte da cidade e parte do comércio. Lógico, tá tudo liberado. Ele voltou alguns comércios e voltou com algumas regras. Então, todo mundo tem que usar máscara na rua. Todo mundo tem que... Todos os estabelecimentos tem que ter álcool em gel para poder as pessoas poderem fazer higienização. Demarcações no piso... É, para você poder ficar distante um do outro, número de pessoas dentro das lojas, sendo restaurante ou não, é, esse restaurante, qualquer tipo, tem que ter uma distância. Supermercados também, tá higienizando tudo. Uh, que mais? Ah, não trabalham todos os funcionários ao mesmo tempo. E como que tá o número aqui, né? Até mais ou menos o dia 22 de maio, o número que eu tenho na cabeça é 220 pessoas, notificadas, dessas 220 pessoas notificadas, 70 e pouco confirmadas uh, e o restante descartado. Dessas 70 e pouco já tem bastante curadas também, acho que é mais da metade. E mortes. Mortes a gente tem cinco confirmadas e uma estava suspeita até sexta-feira, estava esperando sair o resultado. Então, teoricamente, a gente não está falando de uma cidade pequena, a gente está falando de uma cidade até razoavelmente uh, bastante habitantes. E muitas pessoas que vêm de São Paulo para cá. Então, deu até certo né, essa, essa abertura que o prefeito fez, porque a gente não tem muitos infectados. É, no começo, o prefeito também fez uma um, restrição de pessoas para entrar na cidade. Durante aquelas três semanas, não podia entrar qualquer pessoa aqui que não tivesse residência. Até porque tem muitas pessoas que fogem, sei lá, fogem de São Paulo, né, e vêm para vem o interior, como aconteceu no litoral também. Então, para a gente que morava em São Paulo, e a gente está dentro de um condomínio também, então a gente acaba tendo mais liberdade, né, você começa, eu tenho o quintal, né, não tô no, como eu não estou mais no apartamento, eu acabo tendo o quintal, é, fica mais fácil para o Nicolas, né, poder ficar mais solto e não se sentir tão preso, né? É, passando esse período mais tenso, né? No começo eu fiquei bem assustada, fiquei preocupada pelos meus pais, né? Minha mãe é da... Minha mãe tem... É cardíaca, tem pressão alta. Minha mãe tinha acabado de ter uma infecção no intestino forte, que é de verticulite. Meu pai é da idade de risco, meu sogro, minha sogra também. E eu tenho um filho de 4 anos que é prematuro. Eu sei que o pulmão dele já é mais sensível... Enfim, foi bem assustador, assim, pra gente. Pra mim, principalmente. Eu dei uma pirada e aí quando passou umas duas semanas eu falei, ah, não vou mais assistir notícia, porque toda hora eu via notícia da Itália, de, de quantidade de pessoas que estavam morrendo. Eu ficava pensando, meu, isso vai acontecer no Brasil e tá acontecendo agora, né? Mesma quantidade de pessoas. Infelizmente, então foi um pouco difícil, sabe, pra mim ficar assim. Então eu parei de assistir notícia. Só que, como eu disse, eu tenho os meus pais, os meus sogros que moram em São Paulo. Então, o negócio pega nessa hora, né? Nessa hora eu fico pensando neles. A minha mãe tá bem na região da Sapopemba ali, que é uma região que tá super atingida, que as pessoas não estão fazendo o isolamento correto, meus pais estão, mas as pessoas não estão fazendo o isolamento correto. Então, você começa a ouvir que conhecido do conhecido ou um vizinho faleceu, tá doente, tá internado, então as coisas agora começaram a pegar mais. Mas eu ainda tô evitando ver notícias, até porque senão você surta, né? Você surta com notícias do nosso presidente, você surta com, com esse jogo de meninos mimados que ele, tanto ele quanto o Dória faz. E, nossa, pelo amor de Deus, né? A gente não merece isso. Não merece mesmo no meio dessa pandemia toda. Mas vamos falar um pouco aqui da gente. O Rafa, ele já pegou 
a empresa já colocou ele, é, ele e todo o executivo, toda a parte do administrativo em casa para trabalhar, logo no começo da pandemia aqui no Brasil. Então, vai fazer mais de dois meses que o Rafa está trabalhando em casa. E aí, como é que a gente está fazendo com tudo isso, né? Estou com o Nicolas em casa, é, então tem que ter um jogo de cintura, tanto da parte do meu marido como da minha parte também com o Nicolas, porque o Nicolas vê o Rafa em casa, o Rafa é o parque de diversão dele, né? Ele quer brincar com o Rafa, ele quer a atenção do Rafa, e o Rafa está trabalhando, trabalhando que nem gente grande, né? De verdade, porque graças a Deus a empresa dele não parou e está tendo trabalho. E eu tenho que estar tá dosando, né? A primeira semana ainda que o Rafa ficou em casa, eu tava fazendo curso de CFC. Então, de manhã eu ia pro curso de CFC, a escola do Nicolas já tava fazendo uma redução de alunos, e aí a gente acabou não levando o Nicolas, e aí o Rafa ficava de manhã com o Nicolas e trabalhando. E era muito engraçado que o Rafa fala que várias reuniões o Nicolas fazia assim, com a cabecinha, uh, reuniões pelo Teams. Mas, enfim, ele que tava o pai lá, né? Ele tava querendo o pai. Agora, como é que tá as coisas? Eu tô em casa 100%, Durante o dia eu fico controlando o Nicolas, tenho que ter o almoço de, no horário, né? Porque o Rafa tem o horário dele pra almoçar, pra parar. E vou cuidando da casa, também tentando não fazer tanto esse agaraço, né? Pra não atrapalhar as reuniões dele. E também vou tentando cuidar do Nicolas, distrair o Nicolas um pouco aqui dentro de casa. Pra me ajudar, o que, que eu tô fazendo? Tô acordando 15 para 7 da manhã, que é um horário que é mais tranquilo aqui no condomínio quando o mínimo dá pra andar, então é um horário que ainda não começou a sair ninguém na rua, não tem obra, o pessoal ainda não tá saindo pra trabalhar, e vou caminhar, aí eu caminho por uma hora. Tô emagrecendo com isso? Não, eu não tô emagrecendo com isso, mas pelo menos tá me ajudando a distrair um pouco, porque eu tava ficando um pouco pirada dentro de casa, sabe, de ficar o tempo todo pensando nisso, preocupada com os meus pais, preocupada com com a situação financeira, né, a gente começa a ficar com medo, né, de tudo que tá acontecendo e, e onde que nós vamos chegar, e caminhada me ajudou um pouco. Bom, enfim, a caminhada ajudou bastante, mas tem ainda as outras adaptações, a adaptação do Nicolas, né, que tá fazendo online, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que não tá dando muito certo também, e eu também resolvi não me estressar com isso, a adaptação também de estar distante da nossa família, que é a parte que está mais pegando para mim. Então, para você ter uma ideia, esse mês foi aniversário, é aniversário da minha mãe, do meu pai, tem o dia das mães e é aniversário do meu marido. Então, semana passada, quinta-feira, foi aniversário do meu pai, e para falar com ele, eu já engoli seco várias vezes, tentando segurar as lágrimas, porque é um dia que a gente gostaria de estar em família, que a gente gostaria de estar lá junto com eles, né? E a gente não está indo visitar, Exatamente para preocupação, porque eles são um grupo de risco mesmo. Então, essa parte está pegando bem, assim, e então, essa caminhada que eu faço é para tentar distrair, tentar desafogar disso. E tem a parte de dieta, né, gente? Quem sabe que eu comecei uma dieta aqui em fevereiro e estava indo super bem, mas quando começou a pandemia, ela acabou. Gente, eu recuperei quase todo o peso, porque eu tô em casa e eu já falei pra vocês, eu fico ansiosa, eu tenho vontade de comer. Então imagina o que eu estou fazendo nessa, nessa quarentena, comendo. E aí eu tenho vontade de comer, o que eu faço? Não vou pedir iFood, né? Porque a gente tem que economizar. Eu vou pra cozinha e faço, e faço milhões de coisas gostosas, então eu tô no processo de engordar meu marido e me engordar, né? É isso, praticamente. Mas é isso, gente, assim, eu acho que essa mudança aqui pra Atibaia foi, eu não posso reclamar, a gente tá num lugar super sossegado, tem poucos casos, é, a cidade tá bem controlada, embora controversas de várias pessoas, eu acho que, que, voltou, que a forma que voltou o comércio foi boa até, porque é uma cidade que gira muito agora em volta das flores, daqui a pouco começa morango também, e o comércio... São comércios pequenos, localizados na cidade, sabe? Que às vezes não tem como faturar e, e aguentar dois, três meses parado sem demitir um monte de pessoas e continuar, em frente, continuar indo em frente. Então, pra gente foi uma... Eu acho que foi bom estar tá aqui, sabe? Acho não, tenho certeza. Foi preparado de Deus também estar tá aqui. Ajudou bastante a gente estar tá aqui nesse momento. Porque tá pesado, a gente tá preocupado, mas tá mais leve do que poderia estar. Tenho vontade de trazer minha mãe e meu pai pra cá, ou meu sogro e minha sogra, mas não ia ajudar eles, né? Na verdade, eles têm que ficar lá isolados, e, e a gente tem que esperar tudo isso passar, e tem que orar a Deus e orar pela nossa nação, sabe? Pra que, 
para que esse momento passe da melhor forma possível, para que a gente tenha menos líderes mimados brigando pelo poder, em vez de ficar brigando, em vez de brigar por nós, sabe? Mas não vou entrar nisso porque aqui não é para falar de política, né? Aqui é para falar de do meu dia a dia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco sobre o meu dia a dia. Se você não conhece o canal, se inscreve nele agora. Se é a primeira vez que você caiu aqui de paraquedas e queria ouvir como é que tá a quarentena aqui em Atibaia, se inscreve no canal, já curte, compartilha com alguém e me ajuda, vê se isso vai me ajudar bastante. E uma coisa que eu falo pra vocês, sabia que existe um sininho aqui embaixo, que se você apertar ele, toda vez que eu lançar vídeo novo, ele vai te avisar? Então, ó, aí você não vai perder meus vídeos novos. Ou, se você, se você quiser perder, não assina. Mas brincando com isso, tá bom? Obrigada, tá? Beijo.